ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് ഡാഡിയുടെ ഓൺ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ മുരിങ്ങക്കായ വെണ്ടക്കായ തക്കാളി മല്ലിയില ക്യാരറ്റ് മത്തങ്ങ പുളി കുത്തിക്കാച്ചി മുളക് വെളുത്തുള്ളി ചുവന്നുള്ളി കറിവേപ്പില പരിപ്പ് ഉഴുന്ന് കായം മഞ്ഞൾപൊടി ഉലുവ പരിപ്പ് ഒരു ഗ്ലാസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണേന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ പുളി വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി തിരുമ്പി മാറ്റി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് പരിപ്പ് ഇതൊക്കെ വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് കുക്കറിൽ പരിപ്പ് ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്ത് നന്നായി വൃത്തിയായി കഴുകി അതിലേക്ക് തക്കാളി അരിഞ്ഞ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മത്തങ്ങ അരിഞ്ഞു വെച്ചതും ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞു വെച്ചതും ആഡ് ചെയ്യുക ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് രണ്ട് വിസിൽ കൊടുത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ മസാല തയ്യാറാക്കാൻ പോവാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്ക് ഒഴിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കായം വറുത്തെടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മളിവിടെ അളവെടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് ലിറ്ററോളം സാമ്പാറാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളെല്ലാം അളവെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ അളവിനനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എടുക്കാൻ നന്നായി വറുത്ത് വരുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് അത് വറുത്ത് കോരിയ ശേഷം അതിലേക്ക് പരിപ്പും ഉഴുന്നും ആഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാധാ കറി വയ്ക്കുന്ന പരിപ്പ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ പരിപ്പോടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഉലുവ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത് നന്നായി വറുത്തെടുക്കുക ഏകദേശം വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ചോന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലും ആഡ് ചെയ്യുക നന്നായി വഴട്ടിയെടുക്കുക നന്നായി വഴട്ടി വരുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായി വഴട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഏഴ് ടീസ്പൂണോളം കുത്തിക്കാച്ചി മുളക് ആഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നാല് ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതും നന്നായി ഇളക്കി പച്ചവണ്ണം പോകുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് കായം വറുത്തത് അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുക നമുക്ക് പുളി പിഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ മിക്സിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ വെള്ളം അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല വെച്ചത് ആഡ് ചെയ്യുക തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ മിക്സിയിൽ പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് മുരിങ്ങക്കായ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുക ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെണ്ടക്കായ അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ആഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച കുക്കറിൽ അടിച്ചു വെച്ച പരിപ്പും ക്യാരറ്റും ആഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അരച്ച് വെച്ച മസാല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ച് വെച്ച മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കുക നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നന്നായി തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് 
അതിലേക്ക് കൊറിയാണ്ടർ ലിഫ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളുടെ മെയിൻ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ശർക്കര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സീക്രട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കടുക് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് പാൻ വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ കടുക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് അത് നമ്മളുടെ സാമ്പാറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സാമ്പാർ തയ്യാറാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്